application of derivatives increasing and decreasing function next exercise here we will discuss whether a function is increasing or decreasing question number one so that the function given by fx is strictly increasing on r is set of real numbers may is increasing definition use let x1 x2 be any two real numbers such that x1 less than x2 ye definition ke mutabik theek hai isme x1 less than x2 assume kar raha hu aur isme ab three both sides multiply karoge to bhi order same hi rahega matlab pehle less tha x1 less tha so 3x1 bhi less hi hoga at 17 on both sides now this is 3x1 plus 17 this expression uh, is equivalent to this f of x1 fx is equal to 3x plus 17 so f of x1 is 3 like this 3x1 plus 17 here f of x2 we can write for these expressions this way okay now you see what have you got when x1 is less than x2 their corresponding y values are also in the same order x1 chota tha fx1 chota hai x2 bada hai fx2 bhi bada hai iska matlab ye ek increasing function hai. since there is no equality sign in this order so it is strictly increasing Thika, this implies this one by definition we can say the function given function fx is strictly increasing on r Thika? Here, uh, using definition of increasing or decreasing function, this is the same differentiation we have not used. Now, we will do Question number 2. So that the given function given by... Now, question number 2. So that the function given by fx equal e to the power twice x is strictly increasing on r set of real numbers and this is the exponential function here let us consider two points x1 and x2 these are any two real numbers and where x1 is less than x2 okay then this implies twice x less than twice x2 this way multiplying both sets by 2 and then this implies e to the power twice x1 less than e to the power twice x2 this is property of exponential function okay then uh, this implies f of x1 this is f of x2 and we have got that x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 this implies that our function given function fx is strictly increased on set of real numbers okay because these two real numbers are arbitrary real numbers isn't it so let us move to question number three here again so that the function given by fx is equal sin x is strictly increasing in this interval 0 to 90 degree and strictly decreasing in the pi by 2 to pi we'll show it by using differentiation given fx is equal to sin x differentiating with respect to x we have f dash x equal cos x now cos x in the first quadrant is a positive expression for any value of x in between 0 to pi by 2 cos x is always positive because in the first quadrant uh, all trigonometric ratios are positive so here for all x belongs to 0 to pi by 2 cos x is greater than 0 okay cos x greater than 0 means f dash x greater than 0 and f dash x greater than zero implies our function is fx is strictly increasing in the open interval hence fx is strictly increasing in the open interval open interval is this one okay then in the next question there we have to show function is decreasing again your given function is sine x isn't it differentiating we get cos x and in the second quadrant cos x is less than zero it means our differentiation is less than zero so which shows that our function fx is equal sine x is 
decreasing. Right? Strictly decreasing in this open interval. Okay? And in the interval 0 to pi, since fx is strictly increasing in 0 to pi by 2 and fx is strictly decreasing in pi by 2 to pi, see 0 to pi by 2 and the next interval starts with pi by 2 to pi. See in this interval it is decreasing and in this interval it is increasing. From 0 to pi if we observe that our function is in the first part is increasing in the second part of the, our interval 0 to pi there it is decreasing it means our function is in the category of uh, neither increasing nor decreasing in this interval okay then question number four find the intervals in which the function f given by fx is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing and strictly decreasing we are now here to find intervals where our function is strictly increasing and where our function is decreasing for that let us differentiate the given function this one with respect to x which will give this 4x minus 3 okay normal differentiation it is and then f dash x equal to 0 implies uh, 4x minus 3 equal to 0 and x is equal to 3 by 4 this x is equal to 3 by 4 divides this x is equal to 3 by 4 divides the real number line into two disjoint intervals which are this minus infinity to 3 by 4 and 3 by 4 to infinity okay let us see this same figure this one this is 3 by 4 in the number line and minus infinity to 3 by 4 this part and this is 3 by 4 to infinity okay. now for all values of x greater than 3 by 4 this 4x minus 3 is positive quantity for any value which is greater than 3 by 4 our 4x minus 3 is greater than 0 that means f dash x is here positive and in this uh, in this interval our f dash x is negative now since 4x minus 3 is greater than 0 in the interval 3 by 4 to infinity in the interval here it is positive from 3 by 4 to infinity okay so f dash x is greater than 0 here in this interval that means for this interval our function is strictly increased okay then similarly for this interval our fx is strictly decreasing because here 4x minus 3 is less in the second case 4x minus 3 is less than 0 in the in, in this interval minus infinity to 3 by 4 4x minus 3 less than 0 implies f dash x less than 0 which shows that fx is strictly decreasing in the interval minus infinity to 3 by 4 okay Question number five also we are going to find the interval for strictly increasing function right when fx is this one our f dash x will be 6x square 6x minus 36 so f dash x is this much then f dash x ka barabar 0 karke ye equation bana leta hoon is aise aur 6 ko aap abhi common lije aise x square minus x minus 6 equal to 0 which implies 6 factorizing this part we will get this x plus 2 fall into x minus 3 this say aapko x is equal minus 2 milega uh, and x is equal 3 milega okay so aapka real number jo line hai usko ye do point ne divides the real number line into three design intervals ye theek hai sabhi intervals design hai which are minus infinity minus 2 and minus 2 to 3 and 3 to infinity okay ye 3 design intervals aapko mila to isme ab dekhiye aapka 6 x plus 2 whole into x minus 3 is like ye positive hai kaun sa interval mein yahan pe aur yahan pe yahan ka koi bhi number aap yahan x ka jagah mein dal dijiye to aapko positive number milega theek hai iska matlab f dash x is greater than 0 in these two intervals okay this implies f dash x is greater than 0 
so fx is strictly increasing in the in, in these two intervals minus infinity to minus two and the three to infinity right so we have found our intervals where our function is strictly increasing so then and in case two in b this is the interval where our function is strictly decreasing because in this interval our f dash x is less than zero right f, f dash x less than zero which implies our fx is strictly decreasing in the interval minus two to three this one Now again we are going to find the intervals the process is same first differentiate different given function this one and then we'll see where our f dash x is positive and where it is negative kaha positive hai kaha negative hai dekh lenge theek hai isko barabar karke ab x is equal kya mila minus 1 ye minus 1 number line ko this x is equal minus 1 divide the real number line into two disjoint intervals ek figure mein dekhiye एक माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन ऐसे माइनस वन टू इनफिनिटी ठीक है और ग्रेटर देन माइनस वन कोई भी वैल्यू आप एक्स का लोगे तो तो ये एक्सप्रेशन मतलब दिस ट्रेस एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा यहाँ का कोई भी नंबर यहाँ पर डालने से ठीक है माइनस वन से बड़ा होना चाहिए और छोटा होने से ये एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा ठीक है तो इससे तो इससे आपको क्या मिल रहा है तो एस एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव इन द इंटरवल माइनस वन टू इन्फिनिटी ठीक है ना माइनस वन से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब इस इंटरवल में आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ठीक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ओके एंड सिमिलरली हियर इन दिस इंटरवल योर फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये but it, everywhere we will do the same steps is not it except the numerical values okay next uh, let us work out this question number b 10 minus 6x minus 2x square 10 minus 6x minus 2x square here f dash x implies minus 6 and minus 4x minus 2 is taken common 3 plus 2x we have got now f dash x equals 0 implies this minus 6 minus 4x equal to 0 implies x is equal to minus 3 by 2 and this number divides the number line into two design intervals figuratively you can see here minus infinity 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 to infinity got it then let's see whether your f dash x is positive or negative and if positive in which interval positive कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है यहाँ का कोई भी नंबर यहाँ सब्सिट्यूट करके देखने से आपको पता लग जाएगा कहाँ पॉजिटिव है ठीक है यहाँ पर सपोज वन वन डालने से ये होगा टू ठीक है टू प्लस थ्री फाइव माइनस टेन मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ये इस साइड में आपका नेगेटिव मिलेगा और इस साइड में पॉजिटिव मिलेगा दिस इज वन थ्री प्लस टू एक्स यहाँ का कोई भी नंबर आप अगर यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ठीक है ना लेकिन ये और माइनस टू इंटू कर देने से तो फाइनली आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा और वही है आपका एफ डस एक्स इसीलिए ये बड़ा है लेकिन एफ डस एक्स लेस देन जीरो है मतलब इस इलाका में आपका ग्राफ डिक्रीज होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिस इज वट सिमिलरली हियर इट इज इंक्रीजिंग दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दी इंटरवल ओके so similar procedure will be followed for the next question now question number 6 c minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 this is your function and first you have to differentiate with respect to x differentiating this we would get 6 6x square minus 18x okay minus 12 this is 1 and this is 0 and now let us find out the values of x therefore f dash x is equal to 0 implies this equal to this much equal to 0 and that taking minus 6 common we get x square plus 3x plus 2 factorizing this part we have x plus 1 and x plus 2 which implies x is equal to x is equal to minus 1 
and this is x is equal to this is giving x is equal to minus 2 this one minus 1 and minus 2 and these two values divides our real number line into three divisions right this is what one is minus infinity to minus 2 here minus infinity to minus 2 and minus 2 to minus 1 this is second interval and this is third interval minus 2 to infinity and from here in taking any value of x if we put in this expression then these values of x are giving f dash x negative right and then here from here if we take values of x then f dash x will be positive and from here it is f dash x would be negative that means if f dash x is negative here our function is decreasing and similarly here in these two interval our fx is decreasing and here it is increasing c uh, minus 6 x plus 1 x plus 2 which is our f dash x and this is less than 0 in these two intervals minus infinity to minus 2 and minus 1 to infinity isn't it so fx is strictly decreasing in these two intervals okay this is our conclusion and in the second case in between minus 2 to minus 1 they are our fx is strictly increasing as f dash x is greater than 0 this one okay that's all it is our conclusion okay so every time kya karna hai hum logo ko f dash x nikalna hai aur kis interval mein ye positive ho raha hai negative ho raha hai wohi dekhna hai clear now next question is our d 6 minus 9x minus x square so differentiating we have minus 9 and this is minus 2x taking minus common 9 plus 2x equating differentiation equal to 0 we have x is equal to minus 9 by 2 okay this minus 9 by 2 divides our number line into two intervals one is minus infinity 2 minus 9 by 2 this one and then minus 9 by 2 to infinity this part from here up koi bhi aap x ka value uthaiye aur ab isme matlab this minus 9 by 2 to infinity tak aapka graph decreasing rahega theek hai aur yahan pe yahan ka koi bhi value agar hum log x ka jagah mein put karte hain to finally f dash x ek positive quantity aata hai to is interval mein aapka function increasing hoga this is what we were to find is not ye hai aapka explanation 9 plus 2x positive hai kis interval mein minus 9 by 2 se infinity tak theek hai this is a positive quantity but your f dash x is with this in expression there is a negative sign that's why f dash x is negative less than zero okay and so in this interval your function is strictly decreasing similarly uh, 9 plus 2x is negative 9 plus 2x is negative minus of 9 plus 2x is positive like this 9 plus 2x is less than zero okay but minus of 9 plus 2x if this quantity is negative then with this minus the whole expression will be positive isn't it and whole expression is your f dash x that's why it is positive and if f dash x is positive you know fx your fx is strictly increasing so you got your required intervals isn't it these are required intervals where your function is increasing and decreasing okay fx is equal to x plus 1 whole cube x minus 3 whole cube this could differentiate karna hai to u into v product rule apply karke isn't it differentiation ka product rule apply karke aap isko karna hai to main kya karunga u isko as it is rakhu aur isko differentiate karte hain fir next time isko as it is rakhu isko differentiate karenge to har time aapko ek 3 aayega ek as a coefficient isn't it isko aap differentiate karoge to 3 x minus 3 whole square aayega theek hai ye hai aapka differentiation 3 isko aap as it is plus kar dijiye 
और इसका डिफ्रेंसिएशन थ्री आगे रखा एक्स माइनस थ्री होल्स का ये क्लियर ये इस तरीके से इसको आप दिस टाइम ऐसे ही प्लस कर देना है और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओके क्लियर अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थ्री को आप कॉमन ले सकते हैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप तो लेने का बार आपको ये मिलेगा इन साइड द ब्रैकेट एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री यहाँ से एक्स प्लस वन में बचेगा और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री ठीक है टू आई सिक्स माइनस टू आएगा और वो टू भी आप कॉमन ले सकते हैं ऐसे टू एक्स माइनस टू आया नेक्स्ट टाइम टू कॉमन लेने से दिस थ्री वुड बिकम सिक्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन नाउ यू कैन इक्वेट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो टू हैव वैल्यूज ऑफ एक्स एफ दस एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दिस इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आएगा एक वन आएगा एक थ्री आएगा और एक माइनस वन आएगा ठीक है ये माइनस वन थ्री एंड वन डिवाइड द रियल नंबर लाइन इन टू फोर डिज जॉइंट इंटरवल्स देखो ये नंबर वन टू थ्री फोर ठीक है इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ये माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस वन फिर माइनस वन से वन ये फिर वन से थ्री ओके थ्री टू इन्फिनिटी बिकॉज दीज आर दॉइंट और एफ डेस एक्स बिकमिंग जीरो तो अब ये जो माइनस माइनस प्लस प्लस है ये यहाँ का कोई भी वैल्यू आप इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ का पुट करने से भी पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नंबर लोगे तो ये एफ डेस एक्स नेगेटिव होगा तो ठीक है इससे आपको पता लग जाता है किस इंटरवल में आपको फंक्शन इंक्रीजिंग मिलेगा और किस में डिक्रीज ये है आप कौन सा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इंटरवल में आपका एफ डेस एक्स लेस देन जीरो है अब कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करके आप देख सकते हैं ठीक है अगर सपोज माइनस माइनस वन है ना माइनस टू ले लीजिए तो माइनस टू ये तो पॉजिटिव होगा होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा होल स्क्वायर है लेकिन माइनस टू माइनस वन ये तो नेगेटिव होगा सो फाइनली योर एक्सप्रेशन बिकम लेस देन जीरो और यहाँ का भी वही है माइनस वन टू वन दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो ये दोनों सभी पॉजिटिव ही है तो फाइनली आपका इस दोनों इंटरवल में आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है ठीक है आपका अभी इसमें एक डाउट हो सकता है क्यों हम लोग इस इंटरवल को अलग अलग से लिख रहा हूँ तो माइनस यहाँ पे भी निगेटिव यहाँ पे भी निगेटिव स्ट्रेट वे माइनस इन्फिनिटी टू वन क्यों नहीं लिख सकते हैं ये आपको डाउट हो सकता है ये आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं माइनस वन में आपका एफ डेस एक्स जीरो था और ये इलाका में मतलब इज एट दिस पॉइंट यू कैनोट से योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बिकॉज एट दैट मोमेंट योर ग्राफ इज टेकिंग टर्न राइट यहाँ से आप नीचे ऊपर डाउन 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 था और फिर यहाँ पे टर्न लिया है फिर टर्न लेने का बाद फिर ये डाउन हो रहा है ऐसा इसीलिए डायरेक्ट आप दोनों इंटरवल को ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू वन नहीं लिख सकते ओके सो यहाँ पे भी वही होगा आपको वन टू थ्री थ्री टू इन्फिनिटी अलग अलग इंटरवल यूज करना होगा सो इन दिस वे और इन दिस टू इंटरवल्स योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है इसमें जैसे आप चेक किया था वही यहाँ पे भी वही पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव साइन होगा ये ये डिटरमाइन कर रहा है ठीक है सेवन सो डेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस टू एस एक्स बाई टू प्लस एक्स वे एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन मतलब आपका ये फंक्शन का डोमेन है ये माइनस वन से बड़ा फ्रॉम माइनस वन टू इन्फिनिटी ये है आपका डोमेन और इसमें इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन मतलब इस डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग This is what we are to show. और तो इसके लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके इस इंटरवल में आपका डिफ्रेंशिएशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है दिस इज वॉट यू आर टू प्रूफ एफ डेस एक्स को आप पॉजिटिव दिखा देना है ठीक है तो इसके लिए 
फोटो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा डी वाई वाई डी एक्स सो लेटस बिगिन ये है डी वाई वाई डी एक्स तो इसका डिफ्रेंसिएशन वन बाई वन प्लस एक्स होगा और इसका यू बाई भी अप्लाई करके करना पड़ेगा ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आपको अलग अलग कर लिया और ये वन बाई वन प्लस एक्स चेन रूल अप्लाई करने से फिर इसका डिफ्रेंसिएशन को वन मिलेगा क्योंकि वन जीरो देगा और एक्स वन देगा ठीक है यू बाई भी अप्लाई करके वी स्क्वायर वी डिवाई डी एक्स ऑफ यू यू मतलब ये न्यूमिनेटर फिर माइनस यू इन टू डिवाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ओके दिस इज योर यू बाई वी क्वेश्चन रोल था ओके नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट टू ओनली ओनली टू एंड दिस इज गिविंग वन बिकॉज टू इज जीरो एक्स इज Giving one, so here you will be left with minus two x, and this is two into two plus x. Let's see, is this one two plus x into two minus two x into one? Clear? Okay. Then simplifying, you will have two to the four two x twice x, then minus twice x. These two will get cancelled. So four by two plus x whole square is your result. This one. So taking LCM, one plus x two plus x whole square. 2 plus x whole square here, and then 4 into 1 plus x. Simplifying this numerator, we get 4 plus 4x plus x square expanding using a plus b whole square. We get minus 4, 4 into 1, then minus 4x. 4x, 4x will get cancelled. Plus 4 plus minus 4 get cancelled. So remainder is x square only in the numerator, right? And this is your divided by dx. Then Your differentiation equal to zero implies this. So this is giving x is equal to zero. This one, okay. So this x is equal to zero divides the real number line into two disjoint intervals, which are minus one to zero and zero to infinity. This is your figure, minus one and zero. Zero divides the real number line into disjoint intervals, minus one to zero, zero to infinity. Okay. So, ये डोमेन का अंदर में नहीं आता है हम लोग का डोमेन टू माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है ओके सो दिस इज योर एंड पॉइंट बट यू सी एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल माइनस वन टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो जीरो में तो जीरो हो रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है ये पूरा डोमेन में यही तो डोमेन था क्या हो रहा है थ्रू आउट डोमेन आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ओके यू के नॉट से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस जीरो ओके एंड दिस इज वॉट यू वर टू प्रूफ Done. Okay. Then let's move to eight. This is your question number eight. Find the values of x for which this function is an increasing function. फिर से ये function को differentiate करना है और equal to zero करके x का value निकाल लेना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये है आपका function. मैंने क्या किया? X square minus two x. Just multiply कर लिया. अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ये चेन रूल अप्लाई करेंगे ठीक है पहले आया एक्स टू डिपार्ट एन अप्लाई करके टू ये एक्स राइट इसको फिर डिफ्रेंशिएट करने से ट्वाइस एक्स और माइनस टू ओके देन दिस टू कैन बी टेकन कॉमन हियर टू मेक इट फोर ओके एंड एक्स इज टेकन कॉमन फ्रॉम दिस फैक्टर राइट एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन इज योर टोटल फैक्टर्स ओके देन अब इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल जीरो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से टू और यहाँ से वन सो वाई दस मीन्स मतलब डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू जीरो गिव्स एक्स इज इक्वल जीरो एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन ओके देन दिस थ्री पॉइंट्स डिवाइड्स आर नंबर लाइन इन टू हाउ मेनी डिविजन वन टू थ्री फोर फोर डिजन इंटरवल्स वी आर हैविंग माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जीरो टू वन वन टू 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 इन्फिनिटी ओके बट इन दिस इंटरवल्स वेयर आवर फंक्शन वुड बी इंक्रीजिंग लेट सी दिस इज लेस देन जीरो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड वन टू टू एंड हाउ डू यू चेक यू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम हियर एंड पुट टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ओके देन आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस टू इंटरवल्स मीन्स We were asked to find the values of x. So, our uh, values of x means intervals. These are the values of x from zero to one. Whatever the values of x are there, 
they are your function is increasing similarly from 2 to infinity okay so you got your answer i think you were asked to find the values of x isn't it you got lots of values you have for which your function is strictly increasing okay from 0 to 1 2 to infinity any value will work for this condition for satisfying this condition okay now question number nine which is very important examination point of view right let's work out this problem in the same method first differentiate okay divided by d theta with respect to theta we have to differentiate it and then for the first part we are applying u by v rule so v square v 2 plus cos theta and this is differentiating numerator 4 cos theta we have and then 4 sin theta is numerator and differentiating the denominator so 2 is giving 0 so leaving that part minus sin theta is left because differentiation of cos theta is this one clear then divide d theta of theta differentiating with respect to theta this theta is giving 1 right now let's simplify this 2 cos theta 4 cos theta is giving 8 cos theta then cos theta into 4 cos theta 4 cos square theta this is plus 4 sin square theta then then in the next 4 cos square theta plus 4 sin square theta will be only 4 isn't it this 8 cos theta and then this 2 is giving 4 now divided by d theta equal to 8 cos theta plus 4 divided by 2 plus cos theta whole square minus 1 here taking lcm we have 8 cos theta plus 4 and this is 2 plus cos theta whole square is expanded eh, using a plus b whole square we have this and then 4 and minus 4 will get cancelled and then 8 cos theta this is minus 4 cos theta so 4 cos theta will be remained minus cos square theta is this one right cos theta can be taken common okay cos theta is taken common this 4 minus cos theta is the other factor now you know cos theta lies between minus 1 to 1 so 4 minus cos theta is a positive quantity is it so 2 plus cos theta whole square is a positive quantity this one so this is a positive quantity this is a positive quantity right and cos theta is positive for all theta belongs to 0 to pi by 2 in the first quadrant cos theta is always positive then in this interval this is a positive quantity undoubtedly is not it so our dy by d theta is positive in our given interval it means our function is y strictly increasing function in the interval okay that is what we were to prove you know since y is continuous function at theta equal to 0 and theta equal to pi by 2 yes you understood this one then it means your function is increasing in the close interval and up to this we have shown the function is strictly increasing in the open interval and we were to prove in the close interval so this is done in this part okay now we are going to solve question number 10 prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity here the given function is fx is equal to log x now differentiating we have 1 by x and for all x belongs to 0 to infinity x is a positive quantity and for all positive quantities 1 by x is also a positive quantity so it is greater than 0 it means your f dash x is positive isn't it it means it implies your given function fx equal to log x is strictly increasing in the open interval 0 to infinity isn't it Now question number 11, prove that the function f given by fx equal x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on this minus 1 to 1. I so differentiate card let me. You say twice x minus 1 will have simple differentiation or equal to 0 per k x is equal to up to half. Okay. Or number line go up. Divide कर सकते हैं 
देखो आपका इंटरवल माइनस वन टू वन ही है बाकी ऐसे ही माइनस वन से वन तक कब्जा कीजिएगा माइनस वन टू हाफ और हाफ टू वन यहाँ पे आपका ये एफडस एक्स नेगेटिव है यहाँ का कोई भी नंबर आप लीजिए इसमें पुट कर दीजिए माइनस किसी भी नंबर को लेके आप देखोगे तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन राइट और इस यहाँ का कोई भी लोगे तो ये पॉजिटिव होगा सो ट्वेस एक्स माइनस वन इज लेस देन इन द इंटरवल माइनस वन टू इनफिनिटी ठीक है इस इंटरवल में आपका ये एफडस एक्स लेस है तो इसका मतलब क्या है एफ एक्स इसमें डिक्रीजिंग होगा थिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल एंड बाकी हाफ टू वन तक इंक्रीजिंग होगा ठीक है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ये बाकी सब कॉमन है ये देखो ट्वाइस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो इन दिस इंटरवल माइनस वन हाफ टू वन ठीक है एंड फॉर दिस इंटरवल हाफ टू वन योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेक्ट तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस वन टू वन तक आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ पे था डिक्रीजिंग और यहाँ पे था इंक्रीजिंग मतलब नीचे आया था और फिर ऊपर गया तो फाइनली पूरा इंटरवल में आपको फंक्शन हो गया क्या नाइट एड इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बट समझ में आ रहा है पहले इन दिस इंटरवल में ऐसे नीचे आ रहा है ठीक है कहाँ तक यहाँ तक और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब आपका नीचे आया और ऊपर गया यही तो नाइडर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ओके सो दैट इज योर कंक्लूजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें कुछ जो फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल इसमें फोर फंक्शंस यू आर गिवन एंड इसमें से फर्स्ट क्वार्टर में जीरो टू पाई बाई टू डिक्रीजिंग कौन कौन सा है और वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ठीक है आप वो सिर्फ प्रोसीड्योर सेम है सेम मेथड से आपको प्रोसीड करना है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए माइनस साइन एक्स को मिलेगा और माइनस साइन एक्स लेस देन जीरो इन दी इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू ये बात क्लियर हो रहा है क्योंकि साइन एक्स फर्स्ट क्वार्टन में पॉजिटिव रहता है और माइनस साइन एक्स सियोरली नहीं लेस देन जीरो ही होगा इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है इस इंटरवल में और कुछ इम्प्लाइज आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओके मतलब कॉस एक्स कुछ छोटा पोलिंग फंक्शन सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक कॉस एक्स तो डिक्रीजिंग निकल रहा है इसका देखते हैं इसका ये है डिफरेंशिएशन माइनस टू साइन टू एस एक्स और ये भी नेगेटिव लेस देन जीरो ही होगा फर्स्ट क्वार्ट में क्यों फर्स्ट क्वार्ट में साइन टू एस एक्स पॉजिटिव रहेगा सिंस माइनस टू साइन टू एस एक्स लेस देन जीरो देखो इसका मतलब ये साइन टू एस एक्स तो फर्स्ट क्वार्ट में पॉजिटिव ही रहता है हमेशा और ये नेगेटिव साइन के साथ ये लेस देन जीरो होगा ही होगा और इसीलिए आपका एफडेस एक्स डिफ्रेंसिएशन भी लेस देन रहेगा ठीक है विच इम्प्लाइज योर फंक्शन वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल मतलब आपका ऑप्शन बी ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकल गया ठीक है इसको आप समझ रहे होंगे आपका एक्स था पाई बाई टू का बीच में और ट्वाइस एक्स जीरो टू पाई तक होगा ठीक है एफ डेस एक्स लेस देन जीरो इन दी इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू इसका ये जीरो टू पाई का अंडर में ट्वाइस एक्स अगर होता है तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन टू एस एक्स मतलब पॉजिटिव रहेगा तो इसीलिए ये उस नेगेटिव साइन ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा ठीक है अब क्लियर होगा सोच लीजिए थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा राइट सो ए एन बी दोनों फंक्शन आपका डिक्रीजिंग निकला थर्ड फंक्शन ये कॉस्ट थ्री एक्स आ रहे हैं इसको आप माइनस थ्री साइन थ्री एक्स कर लीजिए ठीक है साइन थ्री एक्स अब देखो अभी जैसे सेकंड क्वार्टर तक आपका एंगल एंट्री मारा था अभी क्या होगा ये तो थर्ड क्वार्टर तक चला गया इक्वल जीरो कर देने से आपका एक्स हो गया थ्री एक्स इज इक्वल टू पाई क्योंकि हम लोग को एन पाई यूज करना है सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री जीरो क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपका जो इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू ओपन था और ये थ्री एक्स मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गया जीरो से छाइस पाई बाई टू तक 
ठीक है तो उसका बीच में थ्री एक्स पाई में ही जीरो होगा ठीक है और अब एक्स हो गया पाई बाय थ्री सो पाई बाय थ्री डिवाइड योर इंटरवल इंटू टू डिजन इंटरवल एक तो पाई बाय थ्री तक मतलब सिक्सटी डिग्री तक और सिक्सटी से नाइन्टी तक ठीक है और जीरो टू पाई बाई टू का ये जो इंटरवल है फर्स्ट इंटरवल में ये आपका साइन थ्री एक्स पॉजिटिव रहेगा ठीक है मतलब वो पाई बाई टू का बीच में रहेगा इसीलिए ये नेगेटिव रहेगा इन दी इंटरवल जीरो टू पाई बाई थ्री फर्स्ट और सेकेंड क्वार में आ जाएगा ये इसका कोई भी इंटरवल इट मीन्स योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल दिस इज द की पॉइंट आप x अगर पाई बाई थ्री टू जीरो तक लेते हैं तो थ्री एक्स जीरो से पाई तक मतलब सो एफ डेस एक्स लेस देन जीरो इन दिस इंटरवल और इस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अब आगे इसका इंटरवल देखिए दिस वन इन दिस पार्ट साइन थ्री एक्स इज ए नेगेटिव क्वान्टिटी वाई इफ यू सी एक्स इज इन योर दिस इंटरवल पाई बाई थ्री टू पाई बाई टू एंड 3x is in in between pi to 3 pi by 2 means in the third quadrant and in the third quadrant our sin 3x always gives a negative quantity so negative into negative means it a positive quantity got it so in this interval our fx is is strictly increasing overall in the interval 0 to pi by 2 our fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing Now the last option D, f x is equal to 10x. Let us see whether increasing or decreasing function. So differentiation x square x. So x square x. This is a square quantity. This is a perfect square quantity, and for a squared quantity is always a positive one. So our given interval zero to pi by two, uh, f dash x is positive. Isn't it? So, what does this mean? It means our function is strictly increasing. Okay. So, the correct options are means decreasing functions in this interval. Uh, option A, where cos x function is given, and B, cos twice x was given. Isn't it? Okay. This is our final conclusion. Now next question number thirteen: On which of the following intervals is the function f given by d strictly decreasing? अब हमको क्या ढूंढना है? कौन सा इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? इसका डिफरेंशिएशन जरूर करना पड़ेगा आपको कर लीजिए हंड्रेड एक्स टू डी पावर नाइनटीन नाइन साइन एक्स इज गिविंग कॉस एक्स एंड दिस इज जीरो This is 100x to the power 99 plus cos x is a greater than zero. Then this expression is positive expression. Why? Cos x is a positive quantity in the first quadrant 0 to pi by 2, and 0 to 1 is a subset of 0 to pi by 2. So surely this is a positive quantity in this interval. Alright. So sum of two positive quantities is again a positive quantity, and it means our differentiation is positive. Differentiation positive means our function is strictly increasing, but we need we need an interval where our function is strictly decreasing. So this option is rejected in this second interval. The same differentiation here in this pi by two to pi means second quadrant. In the second quadrant, this is a negative quantity cos x, isn't it? But you see, hundred into something, any positive real numbers from here, if we put for x, then hundred into some that is a positive quantity which is greater than hundred or, but surely it is greater than minus one, isn't it? Then because um, cos x has minimum value minus one, cos x का जो minimum value है minus one है वो वो वाला इधर नेगेटिव हो सकता है और वो एंड डिस पॉजिटिव क्वान्टिटी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा आपको एक पॉजिटिव क्वान्टिटी मिलेगा बड़ा इससे तो बड़ा ही मिलेगा ना यहाँ पे इसीलिए ये एक पॉजिटिव क्वान्टिटी मतलब आपका फंक्शन इस इंटरवल में भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ओके ये है 
एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कॉस एक्स सेकेंड क्वारेंट में आपका नेगेटिव लेकिन हंड्रेड एक्स हंड्रेड इंटू एक्स टू दिपा नाइनटी नाइन कॉस एक्स तो बड़ा है ठीक है और ये पॉजिटिव क्वान्टिटी है ओके सो दट इज वट यू हैव टू बी क्लियर ओके तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया अब थर्ड ऑप्शन क्या था इन इंटरवेल ये जीरो टू फाइव बाई टू था और इस इंटरवेल में तो ये पॉजिटिव ही था इजेंट तो ये तो बार ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जीरो टू वन तक डिस्कस किया था तो इसमें भी आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है ठीक है और ऑप्शन तो डी करेक्ट होगा क्योंकि नान ऑफ डिस था ना इसमें इंक्रीजिंग इसमें भी इंक्रीजिंग इसमें भी इंक्रीजिंग ही मिला ओके लेट अस वर्क आउट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेयर फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट दी फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वन टू टू ऑफ एन इंटरवल वन टू टू में ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है और जब इंक्रीजिंग होगा तब आपका ए वैल्यू क्या होगा आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एफ एक्स इज इक्वल ट्वाइस एक्स ये ट्वाइस एक्स होगा और ये ए बचेगा ठीक है ये एफ डेस एक्स इज इक्वल ट्वाइस एक्स प्लस ए हो सो और गिवेन कंडीशन इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो अब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा एफ डेस एक्स प्लस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो इन दिस ओपन इंटरवल इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो तो गिवेन कंडीशन है तो देखो ट्वाइस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज दिस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए बाई टू फाइन ये एक्स तो वन और टू का बीच में है सो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकता है एक्स वन से नीचे नहीं जा सकता ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से मतलब इससे तो नीचे नहीं जा सकते हैं मतलब एक्स ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये दोनों से कंपेयर करके आपको यही मिलेगा और इससे आपको क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है लिस्ट वैल्यू इससे कम वैल्यू आपको नहीं मिल सकता है ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करना है तो ठीक है दिस इज योर आंसर नाउ इन द क्वेश्चन फिफ्टीन लेट आई बी एन इंटरवेल डिजन फ्रॉम माइनस वन टू वन मतलब माइनस वन और वन को छोड़ के बाकी रियल नंबर का है ये इंटरवल प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल आई इसमें ये इंटरवल का कुछ भी नहीं है ठीक है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वो एक्स का वन और इसका माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एफ डेस एक्स इक्वल जीरो इम्प्लाइज वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वन एक्स का वैल्यू वन हो सकता है या तो माइनस वन हो सकता है ठीक है तो आपको क्या क्या इंटरवल मिला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन माइनस वन टू वन एंड वन टू इन्फिनिटी लेकिन आपका इंटरवल रिमेम्बर आई एनी इंटरवल डिजाइन फ्रॉम माइनस वन टू वन ये छोड़ के आपका इंटरवल और ये दोनों इंटरवल में यहाँ का कोई भी नंबर आप यूज करोगे तो इसमें तो आपको क्या मिलता है पॉजिटिव नंबर मिलता है ठीक है दोनों इंटरवल में आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है ठीक है और आप इसको एक्सप्रेस कीजिए इसे दिस एक्स इज इक्वल माइनस वन एंड वन डिवाइड रियल नंबर लाइन इंटू थ्री डिजन इंटरवल्स विच आर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन दिस इंटरवल एंड माइनस वन टू वन दिस वन एंड वन टू इन्फिनिटी दिस वन और और एक्स अगर माइनस वन टू वन होता है तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे होता है जीरो और वन का बीच में यहाँ का कोई भी नंबर स्क्वायर करोगे तो आपका इसमें मिलेगा ठीक है और वन बाई एक्स स्क्वायर वन टू इन्फिनिटी इसका सभी का इससे प्रोकल लेके करेक्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वन इज लेस देन वन बाय एक्स स्क्वायर 
यहां से ठीक है तो वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो अब यही तो आपका डिफ्रेंशिएशन था ये डिफ्रेंशिएशन लेस देन जीरो मिला ठीक कब जब आपका एक्स माइनस वन टू वन का बीच में था ओके सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एक्सेप्ट जीरो जीरो छोड़ के ना बाकी दोनों इंटरवल का बात तो इसको ऑब्जर्व करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन यहाँ का कोई भी नंबर लोगे तो स्क्वायर करने से वन से बड़ा ही मिलेगा और इससे इसे प्रोग्रेस लेने से छोटा होगा और वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब आपका डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हुआ इसका मतलब आपका फंक्शन इन दोनों इंटरवल में यही तो इंटरवल था आपका फंक्शन इंक्रीज निकलेगा ठीक है हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई दिस यूनियन दिस जो माइनस वन और वन से डिस है नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दिस टू इंटरवल्स ठीक है हेंस द रिजल्ट अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन प्रूव दैट द फंक्शन एव गिवेन बाय एफ एक्स इज यूकल लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू फाइव बाई टू इस इंटरवल में आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल ठीक है गिवेन एफ एक्स इज यूकल लॉग साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन बाय साइन एक्स इसका चेन रूल अप्लाई करके कॉस एक्स मिलेगा जो आपको कॉट एक्स देगा ठीक है ना कॉट एक्स इन दिस फर्स्ट क्वारेंट पॉजिटिव ये तो आपको पता है सो योर डिफ्रेंशिएशन इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल हेंस व्हाट योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओके इन दिस सेकेंड क्वारेंट योर डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स लेस देन जीरो सो दिस इज व्हाट राइट नाउ दिस इंप्लाइज योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग Now question number seventeen. Here f x is log cos x. आपका sixteen में log sin x था और ये interval था. अब यहाँ पे क्या होता है? देखते हैं. Log cos x आप differentiate करोगे तो one by cos x और chain rule apply करके minus sin x मिलेगा जो देगा आपको minus ten x और minus ten x आपका ये दोनों interval में क्या होता है? इस interval में first तो टेन एक्स पॉजिटिव इसका मतलब इसमें नेगेटिव माइनस नेगेटिव टेन एक्स मतलब ये लेस देन जीरो होगा ठीक है टेन एक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव होगा वो बताया गया है और माइनस टेन एक्स लेस देन होगा तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन लेस देन होगा और कुछ इंप्लाइस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्रेट और यही आपको दिखाना था ठीक है अब तो आसान लग रहा होगा आपको Strictly increasing in this interval. Second quadrant है. Second quadrant में tan x negative होता है. तो इसका मतलब ये positive. Positive मतलब ये differentiation positive. Differentiation positive होने से function increase होता है. Since tan x less than zero in the interval pi by two to pi. ये हो गया आपका second quadrant. Second quadrant में आपका tan x हमेशा negative रहता है. लेकिन f dis x में minus tan x था. So it is positive. राइट वही इंटरवल में अब ये क्या इंप्लाई करते हैं आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाते हैं सो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई बाई टू टू पाई ये था आपका फाइनल कंक्लूजन राइट क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें है प्रूफ डेट द फंक्शन गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड इज इंक्रीजिंग इन आर ये प्रूफ करना है और वो भी रियल नंबर्स में ठीक है कोई इंटरवल नहीं है मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग है दिखाना है इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करके आपको ये हर रियल नंबर के लिए आपका डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो यही साबित करना है ओके okay? डिफ्रेंशिएशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री ओके थ्री इज टेकन कॉमन 
then x square minus 2x plus 1 is a minus b whole square from left right to x plus minus 1 whole square mila to ye whole square matlab a positive quantity kyunki square quantity hamesha positive hi hota hai or 3 is a positive quantity so after all this f dash x is positive quantity ठीक है देयरफॉर f dash x is greater than 0 on r okay so what does this imply this implies your fx strictly increasing on this set of real numbers. This is what you would prove. Done. Now, question number 19. What is here? The, the interval in which this is increasing is. Of course, the interval may increase here. This is what you have to do. If you have to differentiate it, you have to differentiate it. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा पहले आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया e टू द पावर माइनस x को छोड़ दिया फिर x स्क्वायर को छोड़ दिया इसको डिफरेंशिएट किया e टू द पावर माइनस x को करने से एज इट इज वही आएगा लेकिन चेन रूल अप्लाई करने से माइनस x का डिफरेंशिएशन ये माइनस 1 देगा ठीक है एक्चुअली यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से प्लस आना चाहिए था लेकिन चेन रूल का वजह से एक माइनस यहां पे आया और वो माइनस यहां पे दिखाई दे रहा है ठीक है अब आपको क्या करना है इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ढूंढना है ना सो f डैश x इज दिस वन x होल इनटू e टू द पावर माइनस x इज टेकन कॉमन तो ये मिला 2 माइनस x ओके f डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाइज अब देखते हैं यहां पे कौन सा इक्वल टू 0 x कौन सा x के लिए ये 0 होता है एक तो x is equal 0 होगा या तो x is equal 2 होगा ठीक है ये दोनों वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 होगा तो आपका पूरा रियल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू दिस थ्री दिस एन इंटरवल्स एक हो गया माइनस इंफिनिटी तो 0 फिर 0 टू 2 फिर लास्ट 2 टू इंफिनिटी ठीक है ध्यान देके देखने से इफ x इज इन द इंटरवल्स ये माइनस इंफिनिटी टू 0 और 2 टू इंफिनिटी यहां पे आपका f डैश x नेगेटिव मिलेगा ठीक है एज e टू द पावर माइनस x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन f डैश x इज दिस अब यहां का कोई भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने से आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा ये तो नेगेटिव होगा ठीक है और यहां का कोई भी बड़ा नंबर डाल देने से ये क्वांटिटी नेगेटिव देगा क्योंकि ये तो इफेक्ट करता ही नहीं हमेशा पॉजिटिव है गुड इट सो दिस इज हाउ दिस टू इंटरवल्स आर इन दिस टू इंटरवल्स योर एफ डैश एक्स इज नेगेटिव सो आवर फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस टू इंटरवल्स और इसमें इंक्रीजिंग होगा गुड इट सो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का इंटरवल्स जिस जिस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज होगा लेकिन इसमें आपका फंक्शन इंक्रीज होगा क्यों होगा यहां का ये ए 2 से छोटा नंबर डालने से ये पॉजिटिव क्वांटिटी और 0 टू 2 तो ये पॉजिटिव ही होगा सो फाइनली f डैश x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो इसीलिए f x इंक्रीजिंग होगा इन दिस इंटरवल राइट so option D is correct. Option D में ये option था. ये option 0 to 2. ठीक है. This is your last question for this exercise. So okay. Thank you.